ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಪ್ನಾಸ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ರನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಫೈನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದರ ಪರ್ಲು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ who is more fluctuation variation uniformity in the words ela kotre usually adu standard deviation anta heli nam consider madbekagutte so ili frequency kottidre one method irutte without frequency kottidre inond method al follow madbeku so nan ili uh, first sem bandu without frequency andre direct method sums na kotre hek find out madadu anta heli ee ondu video dal heli kodutini ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸೊ ಸಿ ವಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆದ ರನ್ ಸ್ಕೋಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪು ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡು ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬರೀ ಅಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ
ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ನ ಬರ್ಕೊಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಿನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬಂದು ಝೀರೋ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿನ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಂಬರ್ನ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ಥರ ಡಿನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವೈನ ಸಾರಿ ವೈ ಬಾರ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ವೈ ಬಾರ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಝೀರೋನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ವಿನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ವಿನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಡಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀಸನಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿ ವಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಿ ವಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಪ್ಪು ಸಿ ವಿ ಹೇಗೆ ಮೆನ್ಷ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪಪ್ಪುಗೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಂದಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಹಾಕೋದಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಪ್ಪು ಸಿ ವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿ ವಿ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಬಂದು ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಆನ್ಸರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪುಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಂದು ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಪ್ಪು ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೊಂದು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪು ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಒಂದು ಸಿ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪು ಸಿ ವಿ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಪಪ್ಪು ಸಿ